चाहते हैं जैस की क्या मांग है पांचवी अधिसूची में ये नाम दर्ज कराना चाहते हैं इनकी क्या मांग क्या नाम है आपका अरविंद मुझालदा अरविंद मुझालदा मुझालदा अरविंद लाल जी आप यहाँ संसद मार्ग में क्यों आए हैं हम लोग संसद का घेराव करने के लिए आए हमारे फिफ्थ शेड्यूल की मांग प्रमुखता से है कि उसको पूर्णता लागू किया जाए ग्राउंड लेवल पर तो उसके अंदर क्या क्या मांग है आपकी ग्राउंड लेवल पे क्या चाहते हो हम लोग चाहते हैं कि टी का गठन हो और टी का जो अध्यक्ष बने वो आदिवासी हो गैर आदिवासी अभी तक जो राज्य के टी और जिले के टी का गठन होता था उसमें गैर आदिवासी को बिठाया जाता था अभी तक किसी भी टी को गठन करने के लिए राज्यपाल का अनुमोदन नहीं हुआ तो राज्यपाल के द्वारा भी उसका अनुमोदन हो आपका नाम रविराज बघेल हूँ बघेल जी हाँ आप इतने युवा साथियों के साथ में आए हैं क्या मांगे हैं आपकी हम लोगों की आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए जैसे विशेषकर पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची के लिए उसके साथ साथ हमारे तमाम मुद्दे हैं जैसे आदिवासियों के साथ गरीबी भुखमरी बेरोजगारी शिक्षा और ऐसे तमाम मुद्दों के लिए हम लोग आज संसद के घेराव के लिए आए और हमारी आदिवासियों की दस सूत्री मांगों के लिए हम संसद का घेराव करने देश के कोने कोने से आए चौदह राज्यों से लोग यहाँ एकत्रित हुए और हम लोग यहाँ हमारा जन समूह एकत्र करके हम लोग संसद का घेराव करें और हमारी मांग के लिए हम लोग सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में जो आदिवासी है जो 10 करोड़ आदिवासी है कम से कम उन लोगों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं कम से कम सरकार उनके सुने और विशेषकर पांचवी अनुसूची को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन करें और प्रदेश लेवल पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसका गठन करें और उसको ग्राउंड लेवल पर उसका इंप्लीमेंटेशन करें कहाँ से आए आप लोग हम लोग धार धार जिला से मध्य प्रदेश धार जिले के कुक्षी तहसील से और संपूर्ण धार जिले के टीम यहाँ पर आए प्रदेश के अंदर शिवराज चौहान जी तो कहते हैं कि भाई मैं इस प्रदेश का आ, मामा हूँ और भांजे आज रोड पे ये नकली मामा है मामा असली क्या होता है इस देश का मामा जिसे बोलते हैं टंटिया मामा जो एक आदिवासी था वो मामा शिवराज सिंह जी को कहते हैं वो नकली मामा है कैसे मामा हो सकते हैं लेकिन जो हमारे केंद्र सरकार कहती है कि हम दो दो करोड़ नौकरियाँ पर, पर साल देंगे क्या दो करोड़ नौकरियाँ मिल रही है युवाओं को मामा और नाना और नाना हाँ। मामा और नाना दोनों मिलकर इस देश के युवाओं को आदिवासियों को और विशेषकर जितनी भी पिछड़ी जातियों को बर्बाद करने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं मामा और नाना आपकी बात नहीं मान रहे हैं बिल्कुल नहीं मान रहे इसीलिए हम सड़क पे आने जिंदला रणदा जिंदाल रणदा रणदा जय आप कहाँ से आए कुक्षी धार से कुछी मध्य प्रदेश से यस तो क्या वहाँ जो शिवराज चौहान जी का जो शासन चल रहा है क्या आप उससे खुश हैं या नहीं है नहीं है हम लोग क्यों खुश नहीं है नहीं है इसलिए हम लोग बेरोजगारी भुखमरी कुपोषण और अधिकतर रोजगार नहीं मिल रहा है तो मोदी जी और शिवराज जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कोई विकास नहीं हो रहा है अभी तक गांव में पानी नहीं मिल रहा है भुखमरी है रोड भी नहीं बन रहा है हमारे गांव में क्या नाम है आपका लाल सिंह वर्मा लाल सिंह वर्मा जी वर्मा जी कहाँ से आए हैं मनावर से मनावर से मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश मनावर अच्छा तो आपकी क्या समस्या है किस समस्या को लेके आए हैं आप हम सब सबसे पहले तो यहाँ पे पांचवी अनुसूची लागू करवाने के लिए आए हैं जी और हमारे एक सरकार से हम जब दिल्ली आए हैं तो इस मंच से कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक योजना चली है आदिवासियों के लिए कि पांचवी से आठवीं क्लास तक पहली से आठवीं क्लास तक के किसी भी बच्चों को फेल नहीं करना वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षडयंत्र है हाँ वो इसलिए उसमें क्या होता है कि जिन सरकारी स्कूलों में आदिवासी एस सी के बच्चे पढ़ते हैं वो लोग आठवीं तक यदि पास ही होते जाएंगे तो आगे वो कॉम्पिटिशन में कैसे फाइट करेंगे कहीं ना कहीं हम हमारे लोगों को एक पॉलिसी के तहत खत्म किया जा रहा दूसरी तरफ सरकार विकास के नाम पे बत्तीस गांव के आदिवासियों की जमीन लूट रही है गैर संवैधानिक तरीके से जबकि भारतीय संविधान में है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीदेगा तो बत्तीस गांव के आदिवासियों की जमीन कुमार मंगलम बिड़ला ने किस संविधान के तहत ली ये सरकार हमको बताए लेकिन अभी इक्कीस तारीख को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने और दिया जी जी पहले जातीय स्तर पर जो आपको गाली मानते हैं कि गाली दी जाती थी जातीय स्तर पर बोलते थे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया तो आप इस इस फैसले से कितने खुश हैं कितने नाराज हैं बिल्कुल नाराज है साहब हम एस सी के लोग सारे नाराज हैं आप हमें एक भी ऐसा मुद्दा बताए जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि किस आदिवासी ने बेबुनियाद किसी पे एफ दर्ज करवाई है या किस दलित समाज ने बेबुनियाद किसी व्यक्ति पे वो धारा लगवाई है ये गलत है और ये हमारे भारतीय संविधान का 
हनन किया गया है बाबा साहब का जो विचारों का हनन किया गया है ये हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा लेकिन जब आप सरकार बनाने का टाइम आता है तो सरकार भी तो आप ही लोग बनाते हैं बिल्कुल साहब बनाते हैं लेकिन आने वाले 2018 में हम बता देंगे कि बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया या अन्य पार्टियों ने क्या करा उन्होंने क्या करा 2018 में हम उनको बता देंगे ये आदिवासी बाहुल्य जहाँ जहाँ आदिवासी बाहुल्य एरिया है वो निश्चित रूप से हमारा वोट हमारे जो युवा साथी है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सैंतालीस सीटों को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे लेकिन कल एट्रोसिटी मामले को लेके पूरा भारत बंद है जी तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या आप भारत बंद करेंगे बिल्कुल करेंगे साहब आइए और हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग हैं जो बहुत परेशानी से त्रस्त हैं क्या नाम है आपका बाउलिया भाई क्या जी बाउलिया 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 हाँ। आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे ये ये मतलब जो जो मुख्यमंत्री है ना ये बहुत परेशान कर रखा है मुख्यमंत्री परेशान कर रखा है मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी है जो हमारे ऊपर बहुत बकाया में निकाल देते और नोटिस निकाल देते हैं गरीब लोगों से आप किसान है क्या हाँ खे, हाँ हा, खेती बाड़ी करते हैं किसान है आपका धार जिला है कौन सा धार जिला है धार जिला धार जिला तो मुख्यमंत्री से क्या परेशानी है आपकी तो ये इस परेशानी पानी कोई में नहीं है उसको भी बिल देना वो उनको बंद कर देना कोर्ट से में दावा लगा देना उन किसानों को बंद कर देना बस यही परेशानी है चौहान तो आपके एक साले के रिश्ते में लगते हैं तो आप साले जीजा का इतना बड़ा एक अंतर आ गया अभी बिल्कुल आ गया क्या नाम है आपका राम सिंह राम सिंह कहाँ से आए आप धार जिला से थोड़ा पीछे धार जिला से हाँ। क्या मांगे हैं आपकी किन मांगों को लेके आए हैं मकर नहीं आओ नहीं भावले। ये, ये आज बहुत तादाद के अंदर यहाँ युवा अपनी मांग को लेकर आए हैं और क्या नाम है आपका क्या नाम है इंदर सिंह इंदर सिंह कहाँ से आए हो भेसलाय से भेसलाय से क्यों आए हो दिल्ली के अंदर क्या मांग है तुम्हारी अरे हमारा तो सड़ा बाबा तो वो कपे बिल ले भाव पे नहीं सब वास को घोटालों से वो कसाई हम हाँ तो घोटालों से परेशान है आप तो आपके साथ क्या घोटाला कर दिया सब घोटाला घोटाला का भाव ना हमारा गल्ला खतरा का ही भाव नहीं बिजली का बिजली पे जलता नहीं फिर बिल भी आता है अरे मकान के माय एक बल्फ लगावा तो दो दो सौ रुपए आवे बिल तो हम काय करें देवा कुआं में पानी नहीं है कुएं में पानी नहीं है फिर बिल आता है फिर भी बिल आता है जो आपकी फसल है उसका भी जो मतलब सही टाइम पे फसल का पैसा नहीं दिया जाता नहीं बीमा देता है ना कहीं देता है